Hello, I'm Ai Gu Gui. Welcome to my channel. Today, I'm going to take you to a fascinating place in Munich, Germany. New Schlossleihheim. Let's explore this fascinating place on foot. The Schlesheim Neue Palace is located on the outskirts of Munich. The transportation is convenient. You can drive there and park here for free. We are going on an exciting walk. In the wide lawn and beautiful garden, you will see carriages and carriages. They either restore original cars or a faithful copy. The coachman, co-driver and passengers were all dressed in the fashionable clothing of their respective carriages at the time. I'm going to take you through this immersive experience. Then, we hike to the equestrian shop. The view of the garden is very beautiful. Since 2008, the historic horse and carriage festival has been successfully held in the Baroque Castle Park for 13 times. Hubert I. Wanger, economy minister and vice chancellor of Bavaria, patronize. The organizers hope to show the aesthetic charm of ancient horses. To increase enthusiasm for all kinds of physical activities in the saddle and on the wagon, horses have always played a central role in social life. They're not just labor, but also the basis for mobility and military activity. Horses are also a means of self-expression. However, with the popularity of cars, the role of the horse was gradually neglected. The carriage pageant takes you back in time. From 10 a.m. to 5 p.m., the Bavarian Cycling and Driving Association BFV offers you a free and exciting historical tour, which make you experience 17th and 18th century court architecture and horticulture. You can enjoy the historic carriages, elegant side saddle riders, and handsome cavalry shows. Sie reiten jetzt praktisch in Zweierkolonne, äh, wobei in, in äh, Bayern äh, wird er praktisch Kopf auf Schweif geritten. Das heißt also, der Kopf des Hinterpferdes war äh, direkt schon am Schweif des Vorderpferdes, so um eben Platz zu sparen, damit also eine, eine richtige Regimentskolonne so möglichst wenig, äh, wenig lang war. Also wenn sie durch die, die Stadt oder durch die äh, Dorfe geritten sind, dass sie schnell durchpassieren konnten. Die Preußen hatten Kopf auf Lücke, das heißt, da waren immer die, 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 die nächsten zwei Reiter versetzt. Gerade! Der, der Sinn des Exerzierens ist also einmal, wenn, wenn marschiert wird, dass man die richtige 
Rotti, also wenn man zwei Rotten, zwei Rotten, vier Rotten hat, vier Rotten hat, oder aber wenn man da unwegsames Gelände durch Wald ging, ist man zu einem hintereinander geritten. Wichtig war es, äh, wenn, wenn jetzt äh, der, das Regiment oder eine Eskadron mit, mit 100 Reitern auf dem Marsch war, äh, entgegen den Feind, war es ganz wichtig, wenn, wenn der Feind gesichtet wurde, dass man, äh, dass man den Feind attackieren konnte. Und attackieren heißt, es muss, muss eine Linie gebildet werden und äh, auf, mit, in der Linie praktisch auf den Feind äh, also zugeritten praktisch mit der Lanze. Und das war dann ganz wichtig, immer zu üben, zu üben, zu üben, um eben die Formationen zu verändern. Nicht schnell zu verändern. Sie sehen jetzt praktisch, jetzt rein die Linie. Jetzt wird sie Wieder zu zweien. Jetzt wird in vier Kolonne geritten. Jetzt äh, eine Rotte besteht eigentlich immer aus, also ein Beritt besteht aus vier Reitern. Jetzt äh, ist, das haben wir zwei Beritte hier. Und dann gibt es immer rechts reitet den Berittführer. Sie sehen auch, dass die äh, Reiter äh, einhändig reiten. Also die haben alle Kandare in, in der linken Hand, die reiten also einhändig. Äh, die musste, das Pferd musste also wirklich beherrscht werden. Dazu, äh, es gibt ja keine Rennkette, sondern Sporen. Und die Sporen mussten sich ihre Gruppen auch schon mal verdienen, damit sie mit Sporen reiten können. In der rechten, weil die rechte Hand war die Waffenhand, die musste frei bleiben. Wichtig ist auch immer hier, Sie sehen praktisch immer die Linie, die Linie muss gehalten werden, dass alle Köpfe auf gleicher Höhe sind. Damals bei, bei den Regimentern wussten die Pferde schon, wo sie sich einzureihen hatten. Jetzt ist es natürlich schwierig, wir kommen von überall her. Uh, und die Pferde sind uh, sehr selten zusammen, uh, damit die auch zusammen in, in, uh, in einer Linie gehen. Und regelmäßig unsere Schleppjagden mit den Hunden, also für die Schleppjagd. Die nächste Schleppjagd, äh, Kavalierjagd, findet am 23. Oh, September in Weißenhorn bei Neu-Ulm statt. Also am Samstag, den 23. September. Uh, jeder Reiter ist auch willkommen. Es geht da mit den Hunden über eine Strecke von ca. 20 Kilometern. Und dann werden wir hier unten. You can also see many people in traditional ancient costumes. We head to the Schloss last time palace at the end. Hello.
The castle was built in the 17th century. It's part of the new palace of Schleswig. It is famous for its fine Baroque architecture and ornate interior decoration. You can take a guided tour for free. Here, you can visit the museum, learn about Munich's history and culture, appreciate valuable works of art and artifacts. Hallo.
Then we came to the place where snacks were sold. In the surrounding area of the new palace of Schleswig, you will find many snack stalls. They serve a variety of delicious traditional German snacks, such as sausages, fried fish, and desserts. Tourists gather here to rest. Finally, we return to the new palace of Schleswig. In the distance, I saw many people gathered on the steps. It drew a total of 5,000 to 8,000 spectators on Sunday. Performances and entertainment take place here, which bring endless joy and surprise to visitors. Come and enjoy this exciting historical journey.
Okay, that's all for today's video. Remember to click subscribe so you won't miss your every episode of the great video. You can also exchange discussions in the comment section. I'll bring you more videos. I'm Agu Gu. See you next time.